Este é o Notícia na Tarde, aqui na CBN Diário, 3 horas e 2 minutos, 27 graus a temperatura. A Prefeitura tem 30 dias para ouvir a população e realizar 13 audiências públicas distritais e mais uma geral. O tema, o plano diretor. E aqui conosco está o advogado da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor na OAB, Leonardo Rafael de Souza. A cidade é uma, uma entidade viva, né? Cada um tem os seus interesses. Nós temos aí é, muita gente discur de, discursando pelo coletivo, pelo interesse comum. Mas é, é complicado, né? É muito, é, é muito blá, blá, blá e, e, e parece que tem uma turma que não quer que nada aconteça. Renato, é, a sua manifestação ela é o reflexo do sentimento da cidade, não tem dúvida disso. É, o, que a gente, o que a gente precisa efetivamente e, 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 e urgentemente é de uma definição do nosso marco legal do município. O que a gente não pode mais é ficar nessa insegurança. O próprio Sinduscom fala, né, na, na, é o juiz diz isso na decisão, sobre uma comunicação do Sinduscom acerca da, da paralisação do, do, das consultas de viabilidade. Em dois temos, meses, né? Em dois meses. Nós temos uma série de, de, de acontecimentos aí, é, é, paralelos a isso que, que param o desenvolvimento do município. Eu até li a, 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 na manhã de hoje uma, uma informação de que as imobiliárias perderam muitos negócios pelas incertezas do plano. Ou seja, isso impacta a economia, a economia de uma maneira brutal. É, e agora trazer um exemplo aqui, né? É, um amigo estava comentando até, né? Você vai para o exterior nos Estados Unidos, é, você tem um prédio grande, pega na Califórnia, você tem um prédio comercial, é, no lado você tem um, um edifício garagem. A Califórnia, repito, não é exemplo de, de zoneamento e tal, porque é muito rodoviarista, né? É, Depende-se muito do, do, do carro. Mas o seguinte, no lado de um prédio grande, ou no lado de dois prédios grandes, você tem um edifício garagem para você conseguir estacionar o carro. Pô, aqui em Florianópolis tem um prédio garagem, parece que está quase pronto, aí no centro da cidade não se consegue fazer nada, porque o licenciamento, que eu não sei mais o que, está embargado e tal, a coisa não anda, né? É, e, e, até, e até outro aspecto, né? Aquilo que a gente sempre comenta é necessário. Por exemplo, uh, o grande problema, eu, eu posso falar isso, agora eu vou falar particularmente. Hum. Eu posso falar isso porque eu, nós participamos e eu estive em muitas das reuniões do núcleo gestor, estive em reuniões é, distritais e tudo mais. O que que ocorre? É, por vezes não se, não se entende, Renato, que o plano diretor, né, que o Estatuto da Estado determina, ele é um mapa de todo o município. É natural que uma certa região né? tem que ter um adensamento maior em detrimento do outro, preserva lá, mas constrói aqui. Mas o que acontece? Enquanto, cada um diz, enquanto um disser que não pode construir um prédio de 20 andares na Via Expressa, ou outro diz, ah, mas também não pode construir é, as margens do, de, perto de Santo Antônio de Lisboa, não pode construir... Onde é que nós vamos fazer? A cidade precisa ter essas definições, e não é um, a, o mal do município não é um prédio alto, não é, um, não é isso. Né? É, é, uma, é uma ação conjunta. Você precisa ter essas definições dentro do zoneamento do município. E o Estatuto das Cidades determina justamente isso. O que o plano diretor é? É um grande mapa de zoneamento planejando o futuro. O que a gente vê por vezes e, e, e é a manifestação e a expressão política disso ou de interesses particulares e não do coletivo. Isso acontece. E a gente tem que também entender por vezes esse tipo de manifestação. É, e aí agora é, temos aí esse prazo. Tomara que coisa aconteça, né? Ô, é, eu prefiro que seja... É, através do diálogo, né? Que é, se, se houver um segmento da cidade contrário e tal, é, impedindo a coisa de acontecer, é, é complicado, é, é bem complicado, né? É, que, se for pela realização das audiências, que aconteçam as audiências, então, claro, né? Claro. Eu estou curioso para saber o seguinte, vamos, vamos ver. Tá, com a realização de três audiências, é, o texto vai ser encaminhado depois como rescaldo da, das audiências para a Câmara de Vereadores, que tem autonomia para mudar. Como mudou em mais de 300 propostas, né? É, houve... houve Na houve faixa emendas, de 300. É, é, houve emendas. 300 enfim. aceitas, né? É. é que, então, não significa que o resultado dessas audiências vai ser o plano final, que vai passar pela Câmara, tudo de novo, né? Não, e outra coisa, e não é, e não Pode digo... fazer valer o que está aprovado hoje. Claro, e, nem outro, e, e vou mais longe. As audiências públicas, isso tem que deixar muito claro, a audiência pública, ela, ela não é deliberativa, o... o, 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 o o prefeito municipal, ao apresentar o projeto de lei, ele não precisa tornar as decisões feitas por aquele município. Um, as decisões vão ser necessariamente postas no texto legal. Isso o poder público tem o seu poder discricionário de decidir dentro do seu plano 
o que é interessante que não é mesmo ouvindo a população. E tanto isso é verdade que na própria sentença do magistrado ele fala isso, ele reconhece isso lá na decisão uh, uh, firmada há um pouco mais de um mês atrás. Ele, ele diz exatamente isso. Agora, é, é, vamos ouvir, a, a, vamos realizar as, as audiências públicas que se realize. Agora, mais uma vez, nós vamos ter novas discussões, nós vamos ter novos desafios e eu acredito que se bobear, 2014 acabou, vamos pensar em 2015 e assim a, 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 o que município se... vai, vai eu... ficar nessa incerteza. Então, o senhor acha que 2014 não se aprova o plano diretor? Não, a questão não é aprovar ou não aprovar o plano diretor. É que, veja bem, tudo que você faz, você, tem, você pode sim buscar o poder judiciário. Tudo que sim. você... É, 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 tudo que você, você tem toda uma questão política por trás disso. E nós já estamos, parece que não, mas nós já estamos no meado de, nos meados do mês 4, de abril. Ou seja, de que, será que a gente vai conseguir, com que segurança a gente vai conseguir trabalhar nesse aspecto? E a gente que trabalha, nós, junto ao OAB, a Comissão, a Comissão de Direito Imobiliário, né, nós estamos na ponta também, a gente ouve as pessoas e a gente percebe isso, Sim. essa insegurança. Opa, na Via Expressa agora está uma encrenca tremenda para quem vai para a BR-101, daqui a pouco o pessoal do Trânsito 24 Horas nos atualiza aqui. O senhor participou aí de várias audiências públicas, né? É, como é que foi? A coisa acontecia de uma forma ordeira ou era um circo? Não, não. É, a, a... Na verdade, nós, nós participamos, né? o que houve foi uma audi... foi a audiência pública final, vamos dizer assim. Houve uma apresentação do plano, a discussão do plano na, na última, no final. O que foram feitos foram, as, foram a, reuniões né? e oficinas setoriais, como eles chamam, né? discutindo o plano na, nas comunidades. Então, nesse momento, nós dividimos, nós lá na comissão de acompanhamento do plano, nós dividimos. Então, né? nós temos lá um colega advogado que é do Campeche, acompanhava a reunião lá, o outro que é do norte da ilha, acompanhava a reunião no norte da ilha. Sim, então, sim. Nós, a, a comissão em si acompanhou bastante isso. O que nós percebemos por vezes, Renato, foi sim o um interesse da população em resolver isso, em se buscar. Né? É, e, e ao mesmo tempo há que se reconhecer por vezes o próprio esforço da prefeitura em mostrar um projeto global de município, né? um projeto municipal e, mas o que a gente percebia por vezes e, e não pode se negar é que existiam discussões de, 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 de ideologia política existiam discussões é, é, com, com, com inter... fundados em interesses particulares porque isso afeta no meu terreno né? claro, claro. Então, é, existe isso, claro, é natural, isso é Faz parte do jogo faz, democrático. Faz parte do jogo democrático, como a gente fala. Mas, em geral, as, as reuniões me pareceram, e pelo que nós recebemos dos, dos nossos colegas, elas foram proveitosas. Agora, se isso, se isso é o suficiente ou não para garantir a participação popular, aí é uma decisão judicial. Não tem Leonardo Rafael de Souza, advogado da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor na Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado pela tua atenção. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Bom,